Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Iki Akebono. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Iki Akebono, der Erweiterung, die ich euch im Verlauf des Videos zeigen möchte. Ich zeige euch die wesentlichen Dinge, zeige euch das Material, wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein Bild einblenden, damit ihr das nochmal ein bisschen deutlicher erkennt. Und abschließend gibt es dann wie gewohnt noch ein kleines Fazit. Ja, Iki mit so einer großen Box und Iki Akebono, die Erweiterung. Das Grundspiel Iki, das habe ich euch schon präsentiert. Ursprünglich ist es hier, glaube ich, um Jahr 2016 erschienen. Wurde dann insbesondere grafisch überarbeitet, hatte sehr viel Erfolg auch dadurch, aber auch mit der Spielweise und wurde 2023 zum Kennerspiel des Jahres äh, nominiert. Tja, die Nominierten haben es immer schwer, insbesondere wenn sie am Ende nicht gewinnen, weil meistens steht dann oft der Sieger oder die Siegerin im Vordergrund. Was aber oft folgt, sind solche Erweiterungen. Und nicht jede Erweiterung benötigt man unbedingt und gefühlt, ich wiederhole mich da, haben es Erweiterungen in der heutigen Zeit zum aktuellen Zeitpunkt durch aus ein bisschen schwer, weil viele reicht oft das Grundspiel und sie sind kritisch, logischerweise auch abhängig vom Preis, ob man denn jetzt unbedingt auch so eine Erweiterung benötigt. Gerade wenn es auch jetzt so eine große Erweiterung ist, aber das hat seinen Grund, warum man auch so eine große Schachtel gewählt hat. Giant Rock ist der Verlag, ja zuletzt habe ich euch immer wieder das ein oder andere Spiel von Giant Rock vorgestellt, das sind ja oftmals sehr beliebte äh, und teilweise auch sehr erfolgreiche Kenner und Expertenspiele und äh, hier gibt es eine Erweiterung mit mit dem habe ich schon quasi fast gerechnet, gerade wenn man auch schon fast ganz oben an der Spitze steht, als sehr erfolgreiches Kennerspiel. Und äh, diese Erweiterung ist von Kota Yamada, Illustration David Sidbone. Ich finde es richtig super, also auch was die Illustration angeht. Ab 14 Jahre steht hier dabei, zwei bis vier Personen, also keine Solo-Variante, was oftmals äh, ja, schon Standard ist bei vielen Kennern, Experten spielen. Und Spielzeit wird angezeigt mit 60 bis 90 Minuten. Zu Beginn zeige ich euch mal erstmal das Material, was denn überhaupt in dieser Box dann steckt. Jedenfalls, ich denke, das macht durchaus Sinn, dass ich das ein oder andere Bild dann einblende, dass ihr das ein bisschen besser dann seht. Und dann gibt es kurz und knackig noch ein paar Abläufe bzw. ein paar Erklärungen, was sich denn hier ändert. Und am Ende, ja, ihr wisst ja, auch ein kleines Fazit. Den Klassiker Iki kennt vielleicht der eine oder andere, deswegen noch der Hinweis, auch hierzu gab es ein Video, da könnt ihr gerne mal reinschauen, weil es ist unheimlich interaktiv, spaßig, spannend zu spielen von Anfang bis Ende, die 13 Runden zu absolvieren, über die Jahreszeiten zu gehen, sich um seinen Händler, sich um seine Geschäfte zu kümmern und bloß nicht den Brandschutz ähm, zu vernachlässigen, weil da passiert einiges. Und gleichzeitig natürlich äh, auch mit seinen Figuren, äh, die quasi in eine Art Rundell dann ablaufen. Ja, diesem Prinzip ist man gleich oder ist man geblieben, auch wenn hier zwei große Spielpläne hier liegen, weil, äh, damit ich es auf die Kamera auch bekomme, habe ich das jetzt hier euch so dargestellt. Das ist zum einen das Flusstableau, da merkt ihr, da sind auf jeden Fall neue Elemente dabei und hier oben haben wir das Stadttableau. Weil wer den klassischen, durchaus großen Spielplan erkennt, der weiß, der fällt schon durchaus riesig aus und deswegen habe ich es auch so platziert, weil für dieses Spiel werdet ihr das eine Tableau auf die eine Seite platzieren, endlich auch Platz für für die einzelnen Karten, deswegen auch das Tableau, das sich dann durchaus lohnt, natürlich auch äh, für die Platzierung, aber viel wichtiger ist dem einen oder anderen eher das Tableau, das auf der anderen Seite liegt, das ist nämlich das Flusstableau, deswegen benötigt man auch hier so äh, quasi so ein Tableau, wo das dann hier drauf platziert ist, das passt perfekt und so habt ihr einen ähm, großen Spielplan auch vor euch. Aber es gibt natürlich noch mehr Material und das erkennt man ja auch hier schon, es gibt quasi neue Händlerkarten, es gibt... Ähm, Jetzt natürlich neu die Karte mit berühmten Persönlichkeiten und zwar äh, jeweils für die Jahreszeit fünf Stück sind es. Es gibt neue Gebäudekarten, zehn Stück. Die seht ihr hier auf der Seite, beziehungsweise auch hier an der einen oder anderen Stelle werde ich euch ein Bild einblenden und das Ganze natürlich noch ein bisschen variabler zu gestalten. Es gibt äh, neuerdings jetzt auch so eine neue Start doch, so heißt es ja auch Starthändlerkarte. Die seht ihr ja auch hier schon auf der Seite. Es gibt neue Figuren. Ganz klar, wir spielen mit Schiffe, da dürfen die Boote nicht fehlen. Das heißt, es gibt die Boote und natürlich auch die Matrosen. Und zwar natürlich auch wieder zwei Figuren pro Person. Und die Handelsmager, auch hier ein neues Element, die positioniert man hier gleich in den Anfangsbereich. Dann also eine durchaus, vielleicht gehe ich gerade kurz nachher drauf ein, so eine äh, interessante Variante, wenn ihr das Ganze zu zweit spielt mit einem Großmeister. Also der kommt nur zum Einsatz 
besten, wenn man quasi zu zweit spielt. Und dann benötigt ihr definitiv auch hier einen neuen Wertungsblock, gerade was den Bereich mit den Persönlichkeiten angeht. Ist natürlich wichtig, auch das wieder neu zu sortieren bzw. einzutragen. Und ja, für Abwechslung sorgen natürlich wieder eine Vielzahl Plättchen. Das ist durchaus gut gemacht, äh, was jetzt diese einzelnen Plättchen angeht. Für die Fische, Tabakpfeifen und Beutel, also Tabakbeutel. Äh, gewisse Sonderplättchen, die liegen doch, die liegen hier auf der Seite. Und ähm, hier natürlich auch nochmal, zumindest sieht man es, ähm, was die Startvorteile angeht, auch nochmal eine kleine Übersicht. Abhängig von der Platzierung der Boote, ihr seht auch hier, abhängig vom Boot werden da noch Bootsmarker benötigt, aber das ist quasi der Aufbau bzw. den Überblick, was diese Box enthält. Also durchaus einiges und aufgrund dessen natürlich auch die große Box. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Schritt. Und auch hier in Kürze nochmal die wesentlichen Elemente. Ich habe es ja teilweise schon gesagt, auch durch die Persönlichkeiten, die hier einfließen. Bevor ich aber dazu komme, nochmal ein ganz kurzer Blick auf das Tableau. Ich habe ja gesagt, das eine Tableau platzierte links, das andere rechts. Die Gebäude, neue Gebäude fließen ein, neue Persönlichkeiten fließen ein. Das müsst ihr vorbereiten. Das ist auch in der Anleitung richtig gut angegeben. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, jetzt vielleicht blende ich ein Bild ein, dann seht ihr das. Das ist wirklich gut gemacht. Das hat mir schon beim Grundspiel gefallen. Das heißt, da wird alles sehr gut angezeigt. Da ist man lieber die eine oder andere Seite mehr, sodass man alles gut vorbereiten kann, auswählen kann. Je nachdem, wo man die Boote platziert, auf welcher Welle sie dann platziert werden, wo die einzelnen Figuren dann platziert werden, das wird auch sehr gut angezeigt. Und damit fangen wir auch an mit dem Stadttableau. Das heißt, das ist der obere Bereich, den man hier deutlich sieht. Das ist natürlich toll, dass die Händlerkarten jetzt nicht mehr auf der Seite liegen, sondern quasi auf dem Stadttableau. Aber es ändert sich dann durchaus eine Kleinigkeit, was man auch hier schon an dem Pfeilen bzw. Dem, auf dem X sieht, weil äh, zu Beginn des Monats äh, werden dann hier vier Händlerkarten dann platziert. Natürlich abhängig von der Jahreszeit und die legt man natürlich hier auf die Seite. Aber am Ende des Monats wirft man natürlich auch die Händler ab, die die natürlich auf dem Feld mit dem X markiert sind und so ist natürlich hier noch mal ein bisschen mehr Variabilität vorhanden. Ganz neu ist der Bootsbau, das heißt, wenn man die Bauaktion hier nutzt, dann kann man natürlich ein Gebäude bauen, wie üblich, oder natürlich ein Boot bauen, was natürlich auch eine schöne Abwechslung ist. Man bezahlt natürlich die jeweiligen Kosten und wenn man ein Gebot gebaut hat, dann legt man es quasi auf so eine Welle, eine beliebige Welle und stellt dann einfach seine Matrosen drauf. Nach dem Platzieren des Matrosen erhöht man dann seine Handelsstärke, abhängig natürlich von den Feldern, wie am Ufer natürlich neben dem jeweiligen Boot dann angezeigt wird oder man aktiviert dann einfach das neue Boot. Als weiterer Punkt die Handelsleiste. Ja, da kann man natürlich nur voranschreiten, deswegen starten wir alle hier in diesem Bereich. Für jedes Symbol äh, steigt man bzw. erhält man dann einen Punkt, geht dann auf dieser Leiste voran oder man hält natürlich auch einen Punkt, wenn ein Mitspieler oder eine Mitspielerin quasi das eigene Boot dann aktiviert. Und nach jedem Feuer, hier wird es auch nochmal deutlich, also die Symbolik, die setzt sich fort, wie man es vom Grundspiel kennt. Dann bekommt man natürlich einen Boni und zwar aller Felder, die dein Handelsmarke erreicht oder passiert hat. Und das bringt natürlich noch weitere Möglichkeiten und weitere Vorteile. Und wer sich ans Grundspiel erinnert, ja, da wird ja richtig schnell gelaufen. Da wird richtig schnell gelaufen, abhängig von der Bewegung. Aber jetzt gibt es natürlich ein neues Element. Und zwar ist es die Brücke. Da muss ich jetzt sogar ablesen, dass ich es nicht falsch sage. Das ist die Nihonbashi-Brücke, die hier natürlich auch ersichtlich ist. Und durch das Übergangsteil, was ihr hier auf der Seite seht, ja, hat man quasi noch ein weiteres Feld, was hier ergänzt wird, weil das Teil wird ja auch auf dem Spielplan platziert. Tja, und wie passiert das, beziehungsweise was wird dann ausgelöst, sobald quasi der eigene Oyakata die Bewegung hier quasi auf der Brücke beendet, ja dann darf man eine berühmte Persönlichkeit, ich denke da werde ich euch auch ein paar Bilder einblenden, hat praktisch die Möglichkeit so eine Persönlichkeit äh, zu treffen, ja und, oder beziehungsweise oder, je nachdem, kann man natürlich auch ein Boot auf dem Fluss dann aktivieren, die Reihenfolge ist dabei völlig egal. Und was mache ich mit den Persönlichkeiten? Wie soll ich sie treffen? Ja, ähnlich wie ein Gebäude lege ich sie vor mir ab. Die generiert mir gewisse Vorteile, einmalige Vorteile, dauerhafte Vorteile, beziehungsweise auch Vorteile, beziehungsweise ein Boni für die Schlusswertung. Und was mit den Schiffen? Ja, das wird ersichtlich aufgrund der Schiffe, wenn man sie aktiviert. Das heißt, die Fähigkeit quasi von der Seite, beziehungsweise abhängig vom Symbol, was hier angezeigt wird. 
Und deswegen auch nochmal gerade die Erwähnung, was die Persönlichkeiten angeht, weil für die Schlusswertung benötigt ihr natürlich hier den neuen Wertungsblock. Denkt daran natürlich die klassischen Regeln von Grundspiel, was die Punktewertung habt ihr auch. Aber durch die zusätzlichen Persönlichkeiten habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, das einzutragen, das heißt den einen oder anderen Extrapunkt zu machen. Fehlt noch eins, ich hätte es beinahe vergessen, das ist natürlich die Variante für zwei Personen, die das ganze Spiel ein bisschen anders gestalten soll, laut, äh, laut Verlag heißt sogar, das soll spannender dadurch zu spielen sein und ja, dieser Großmeister, der bewegt sich dann einfach am Ende des Monats und zwar im Uhrzeigersinn, also entgegen der Richtung der Uyakata und zwar und genau so viele Felder, wie quasi das Sperrplättchen vorgibt. Tja, und alle Händler... Tja, die jetzt quasi auf dem Feld sind, wo der Großmeister anhält, die gewinnen dadurch natürlich noch eine Erfahrung. Und das war auch der Schnelldurchlauf, was jetzt das einzelne Regelwerk betrifft. Ähm, ja, ansonsten denke ich, das meiste habe ich gesagt. Hier im hinteren Bereich gibt es noch ein paar Informationen, ähm, was jetzt die Händler angeht. Das ist gut gemacht. Ähm, je nachdem blende ich es euch auch an dieser Stelle ein. Das heißt, da gibt es Übersichten, wo man dann nachschauen kann von der Symbolik. Weil das habe ich jetzt übersprungen. Vieles erklärt sich von alleine. Ansonsten könnt ihr es natürlich nachlesen. Im hinteren Bereich, sehr ausführlich, die Schrift wird immer kleiner gefühlt. Äh, da gibt es natürlich auch nochmal Informationen. Informationen zu den Persönlichkeiten. Ganz klar, es liegen durchaus einige Persönlichkeiten bereit und was auch schön ist und damit habe ich quasi alles gesagt, was Aufbauabläufe in Kürze angeht. Hier hinten sind nochmal die einzelnen Plättchen dann dargestellt, die Schiffe dargestellt von den Symbolik. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle überspringen, weil es dann sonst den Rahmen sicherlich ja im Prinzip in die Länge zieht. Und deswegen komme ich jetzt auch schon zum Fazit. Ich habe euch versucht, das knackig wie immer zu präsentieren, weil ich wiederhole mich, Erweiterungen haben es aus meiner Sicht in der heutigen Zeit sehr schwer. Viele kümmern sich hauptsächlich um das Grundspiel, vielen reicht das. Viele wollen ja auch neue Spiele entdecken und deswegen habe ich das Gefühl, Erweiterungen allgemein, insbesondere im Kenner- und Expertenspiel, die müssen schon richtig, richtig gut sein, sodass es sich lohnt, quasi auch nach einer Erweiterung zu greifen. Deswegen gibt es immer mal wieder auch Videos, wo ich nicht nur das Grundspiel zeige, sondern auch eine Erweiterung euch vorstelle. Und das ist bei Iki auch der Fall. Weil das Spiel Iki habe ich euch ähm, ja, vor etwa einem Jahr vorgestellt. Ähm, war ja auch eine Neuauflage aus dem Jahr 2016. Hat man jetzt wirklich hübscher, besser und äh, attraktiver gestaltet. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch deswegen auf der Nominierungsliste zum Kennerspiel des Jahres 2023 gelandet. Wie schwer solche Nominierungen haben, wenn sie am Ende nicht ganz oben auf dem Treppchen sind, zeigt sich immer wieder und äh, auch hier habe ich das Gefühl, Iki ist ein richtig schönes, attraktives Spiel über 13 Runden mit Händlern, mit Geschäften, wo man aktiviert, mit einem Rondell, wo man sich bewegt, mal mehr, mal kürzer und äh, dann noch diese Brandschütze oder diese Brände, die ausgelöst werden, das hat auch nochmal ein richtig schönes, interaktives Element, wo man auch ein bisschen zocken kann. Das das Spiel hat eigentlich alles, was es braucht, aber dennoch gibt es jetzt eine Erweiterung. Ake Bono, das heißt ja übersetzt, da muss ich nachschauen, Morgendämmerung habe ich mir nochmal notiert und ist auch wieder hier wunderschön illustriert, aber hier natürlich mit einer richtig großen Verpackung. Das liegt daran, und hier seht ihr nochmal die Auslage, dass hier quasi gleich zwei Spielpläne mit dabei sind und die Spielpläne, zumindest den einen, der ist durchaus attraktiv, weil es hier ein weiteres Element einfließen lässt mit dem Fluss, mit dem Boote, mit den Matrosen und der Möglichkeiten, weitere Aktionen, Aktivierungen auszuführen, sodass man auch nicht unbedingt so schnell läuft, sondern auch mal überlegt, sich vielleicht die eine oder andere Persönlichkeit zu nehmen. Das heißt, das Spiel gewinnt jetzt nicht so stark an äh, Schnelligkeit, wie ich es oftmals erlebt habe im Grundspiel, sondern hier nutzt man auch gerne die eine oder andere zusätzliche Option und das macht das Ganze durchaus attraktiv. Übrigens auch mit dem Großmeister äh, als interessante Zwei-Spieler-Variante, wo ich vorhin ganz kurz drauf eingegangen bin. Also das lohnt sich dann auch, wenn ihr gerne zu zweit spielt äh, mit diesen neuen Elementen. Schön ist natürlich hier ein Tableau, um die Karten jetzt zu platzieren und es fließen natürlich eine Vielzahl neuer Karten ein und das ist natürlich ein Element, was oftmals klassisch ist. Man bringt neue Gebäudekarte, neue Plättchen, das Klassische, was man reinbringt, aber das Gute ist, man hat hier ein weiteres Tableau und quasi eine weitere Möglichkeit reingebracht und dadurch wird es zu einer aus meiner Sicht guten Erweiterung. Eine Erweiterung, die sich sicherlich nur lohnt, wenn ihr Iki schon oft gespielt habt, 
stellt sich die Frage, ihr dürft es gerne mal kommentieren, ist das bei euch noch oft auf dem Tisch oder ist es schon quasi rausgewandert, äh, weil das Spiel ja schon fast im über ein Jahr alt ist und äh, ja, bei einer Vielzahl neuen Spielen, bei Gefühl 1700 Neuheiten, jetzt auf der letzten Herbstmesse, da gibt es natürlich starke Konkurrenz und da will man oftmals das neueste Spiel, was teilweise schade ist, weil es gilt ja durchaus viel zu entdecken. Noch was das Grundspiel angeht und das müsst ihr euch überlegen, das heißt nur, wenn ihr quasi das Grundspiel oft spielt, öfters schon gespielt habt, vieles entdeckt habt und das ist zu variabel, dann lohnt sich sicherlich diese Erweiterung. Deswegen ziehe ich jetzt auch die Erweiterung ein bisschen zielgespalten. Ich habe schon oder wir spielen ab und an immer wieder gerne Iki, aber auch nicht so in dieser Anzahl von vielen Partien, weil ich stelle euch ja auch sehr viele Spiele, sehr viele neue Spiele vor und da kommt dann auch wieder so ein Zeitfenster ein bisschen zu kurz. Aber diese Erweiterung bzw. die Partien, die ich gespielt habe, die haben sich durchaus spannend und attraktiv angefühlt, auch wenn das Ganze dadurch etwas anspruchsvoller wird, weil Iki ist aus meiner Sicht ja ein Kennerspiel, ein gehobenes Kennerspiel. Mit diesen neuen Elementen, dann hebt es das Ganze auf jeden Fall nochmal deutlich an. Man sollte also auf jeden Fall über entsprechende Spielerfahrung verfügen. Ja, Autor ist Kota Yamada, äh, Illustration David Sidborn, gefällt mir wieder von der Illustration richtig gut hier, wie es gestaltet ist. Also da hat sich wirklich auch das Update gelohnt von damals, vom Jahr 2016 war es, glaube ich. Giant Rock, der Verlag, äh, 14 Jahre, keine so Variante, das findet man selten, muss man schon sagen, weil mittlerweile wird es ja schon zum Standard. Nein, hier sind es zwei bis vier Personen mit der Variante, wie gesagt, auch gut zu spielen zu zweit und Spielzeit 60 bis 90 Minuten. Naja, wenn man Aufbau noch rechnet, ein paar die Erklärungen, je nachdem wie fit man da ist, also 90 bis 120 Minuten, das haben wir jetzt bisher gebraucht mit vielen neuen Elementen und vielleicht ist ja was für euch. Ich denke, viele machen es wie üblicherweise auch ein bisschen vom Preis dann zusätzlich noch abhängig. Ja, das jetzt in Kürze zu dieser Erweiterung. Mal wieder eine Erweiterung als Vorstellung zu einem Kennerspiel. Kenner, Tendenz, Expertenspiel. Mal schauen, wo die Reise weitergeht mit Iki. Das war auf jeden Fall die Erklärung Iki Akebunu. Das Spiel bekommt ihr teilweise im Handel. Ja, die unten genannten Links, da findet ihr sicherlich auch das eine oder andere Spiel. Aber die Entscheidung trifft wie immer ihr für euch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.